在坐标平面上已经知道 x 大于等于零 ，y 大于等于零，而且 x 加二 y 小于等于七，三 x 加 y 小于等于六，是求 x 加 y 的最大值。好，首先我们要先画出不等式组的区域。好，那画的时候呢，第一个 x 大于等于零的时候呢，就是在 y 轴的右半边，而 y 大于零呢 ，y 大于等于零呢，就是在 x 轴的上半边，所以我们就知道这两个条件指的就是指第一象限之内的范围。再来 x 加二 y 等于七的话呢，我们就要找出两个点。好，令 x 等于零 ，y 就等于二分之七，所以我们找到 c 点零二分之七。再来令 y 等于零 ，x 就等于七，所以我们就找到七零这个点。好，那把它连接起来之后，就可以得到我们的直线 x 加二 y 等于七。好，那我们呢，顺便来判断一下它的范围。原点零加零有没有小于七？有，所以在这一条直线原点的这一半边是有包含的。好，那再来第二最后一条直线。三 x 加 y 小于等于六，所以我令 y 等于零 ，x 就等于二，所以找到了二零这个 a 点。然后再来令 x 等于零的话呢 ，y 就等于六，所以找到了零六这个点。把这两个点连起来之后，得到三 x 加 y 等于六这一条直线。原点带进来判断，零加零有没有小于等于六？有，所以呢，在这条直线包含原点的这一边，所以在这四条直线所结合起来的范围，就是我们图上画出来的这一个斜线的部分。好，那接着呢，这四个顶点找到之后呢，分别把它带进去我们的目标函数，而我们的目标函数呢，就是 x 加 y。好，所以带进去这个目标函数呢，就可以得到第一个点。好，零零带进来，所以 f of 零零带进来就是零加零等于零。再来第二个呢，就是我们的 a 点二零。好，二零带进来之后呢，就是二加零，所以等于二。再来第三个是 b 点的一三。好，一三带进来之后呢，一加三等于四。最后一个是 c 的零二分之七，带进去目标函数之后呢，加起来就等于二分之七。好，那在这边我们要求的是最大值，所以我们可以看到这里最大值呢就是等于 4， 所以最大值是4。